gals who would know by the god who made them hogy legyenek olyan lányok, akik ezáltal majd rádöbbennek arra, hogy, hogy szereti őket az az Isten, aki teremtett őket. Lord, bless those who took time to prepare these a gift. Áld meg azokat, Uram, akik áldoztak az idejükből arra, hogy elkészítsék ezen a csomagokat. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. All right, well, if you have a Bible, please take it and turn to 2 Thessalonians chapter 3. Ha van nálatok Biblia, akkor lapozzatok a második tesszalonikai levélben, a harmadik fejezethez. Paul's going to give us a whole bunch of like kind of like exhortations. Bár nagyon sokat fog bátorítani minket. I'm going to cheat and just tell you them all right now. Jó? Csalok egy kicsit és előre elmondom nektek az összeset. Okay, four things. Tehát négy dologról van szó. The Paul's and then we're going to talk about it. Jó? És utána majd beszélünk is róluk. Pray. Az első az imádság. Work hard. Aztán hogy legyél szorgalmas. Stand up for the word of God. Állj Isten igéért. And do good. És cselekedj jót. Now I put them in a different order just to throw you off once we start talking about it. Okay. De egy kicsit más sor rendben mondtam, csak azért, hogy megszavarjalak yeah. benneteket. Yeah. So pray. Tehát először is imádkozz. Work hard. Dolgozz keményen. Stand up for the word of God. Állj ki Isten igéért. And do good. És cselekedj jót. And so Paul's coming to the end of this little letter. Pál most már a kis levele vége felé közeledik. Next week we'll finish it. Jövő héten be is fejezzük. And um, in this last chapter he gives a lot of just kind of like exhortations. És ebben az utolsó fejezetben többféle bátorítással is szolgál nekünk. So let's start Kezdjukas első verstől. Jó, verse 1. Finally brothers pray for us that the word of the Lord may speed ahead and be honored as has happened among you. Bocsánat, én azt mondom. The Bible. I'm Igen, ez a, ez a Bibliát keresem. So, <laughs> és végül testvére, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is. And that we be delivered from wicked and evil men, for not all have faith. Like és hogy me. megszabaduljunk az eltemült és gonosz emberektől, az olyanoktól, mint én. <laughs> so, the first exhortation is to pray. Tehát az első bátorítás az, hogy imádkozzunk. It's a, it's, it's the first directive, and there's a reason why Paul goes here first. But he starts with, we need to pray. Tehát ez az első úgymond utasítás, és azért ezzel kezdi Pál, mert imádkoznunk kell. És szerintem azért is ezzel kezdi, mert ez a legnehezebb dolog számunkra. És tudom, hogy most vasárnap reggel van, mindenki nagyon lelki. But if we're honest, is the thing. De ha őszinték akarunk lenni, akkor az imádság a legnehezebb dolog. És el is mondom nektek, hogy szerintem miért olyan nehéz. It requires humility. Először is alázatot igényel. And the devil hates when we pray. Illetve az ördög utálja, amikor imádkozunk. I mean, those are just two of the most kind of obvious reasons why prayer is so difficult. Ez a két legegyértelműbb boka annak, miért olyan nehéz imádkoznunk. It requires humility. De alázatra van hozzá szükség. Let me define prayer in the most basic form possible. Hadd definiáljam a lehető legegyszerűbb módon azt, hogy mi az imádság. It's connecting to God. Istenhez kapcsolódni. When I pray, I am connecting into God's heart and into God's will. Amikor imádkozom, akkor Isten szívéhez és az ő akaratához úgymond csatlakozom. Prayer changes me. Az imádság megváltoztat engem. Prayer changes me. Az imádság megváltoztat engem. That's why we must come to the Lord with humility when we pray. Ezért kell Istenhez alázattal jönnünk, amikor imádkozunk. I can pray without humility. Lehetséges az is, hogy halázat nélkül imádkozom. But there will always be a question of who I'm talking to. De akkor mindig felmerül a kérdés, hogy kihez is beszélek. I, I can go to God and say, Lord, here's my list of demands. Úgy is mehetek Isten elé, hogy Uram, íme a kívánság listám. This is my will. Do this. Ez az én akaratom. Tedd meg. But the, I'm always going to be left with this question: Was I really connecting with God? The father or was I just talking to myself? De akkor mindig megmarad a kérdés, hogy igazából Istenhez az atyához beszéltem vagy magamhoz. True prayer, real prayer requires a humble attitude on my part. Mert az imazi, igazi imádsághoz szükséges az, hogy én alázattal menjek bele. It's when I say God, let your will be done, not mine. Amikor azt mondom, hogy Uram, a te akaratod legyen, meg ne az enyém. Lord, what's your heart? Let that Let that be not mine. Uram, mi van a te szíveden? Legyen az meg, ne pedig az, ami az enyémen van. And I believe this is why Jesus told us when we pray, 
Pray, our Father who is in heaven, hallowed be thy name. És szerintem Jézus ezért így tanított minket imádkozni, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. It's so easy for you and me to forget who God is when we pray. Annyira könnyű elfelejtenünk arról, hogy kicsoda Isten, miközben imádkozunk hozzá. Because most of the time we sit down, we say, Lord, here's what I need. Lord, here's how you could help me. Ez elég ironikus, mert legtöbbször, amikor leülünk, azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, ez a helyzet, erre van szükség. And yet I find that when I pray that way, I'm still in kind of a panic. És mindig azt látom, hogy amikor így imádkozom, akkor kicsit ilyen, mint egy pánikolok. Oh, Lord, and you got to help with this, and Lord, you got to work on this, and Lord, ah! Uram, itt van ez, segíts ebben, meg aztán még az is ott van, ja, és akkor... And that's why Jesus said, when you pray, és ezért mondta ezt Jézus, hogy amikor imádkoztok, pray our Father who's in heaven. így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. You want to know a quick way to be humble in your prayers? Remember who and where God is. Szeretnél gyorsan a lázatra indulni, amikor imádkozol, akkor ne feledd el, hogy Jézuson eszedbe az, hogy kicsoda Isten. Sometimes we forget who God is, and so we make our demands. Sokszor elfelejtjük, hogy ki Isten, és akkor jövünk elő a kívánság listánkkal. Hey God, do this, do this, do this. Istenem, akkor tedd meg ezt, meg ezt, In meg Jesus ezt. name. Jézus nevében. And uh, let me read to you from John chapter 14. Hadd olvasok gyorsan János 14. fejezetéből. Uh, verses 13 and 14. Whatever you ask in my name, I'll do that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I'll do it. Kizármas 14-es versek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Uh, ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Right? And and I, it's somehow the phrase in Jesus's name has become like the Christian version of abracadabra. És valahogy ez lett az a Jézus nevében, ez, ez lett a mi keresztény abrakadabra. Right? We don't say abrakadabra, we say in Jesus name. Nem azt mondjuk a abrakadabra, hanem azt hogy Jézus nevében. The problem here is that that's not what Je- this is not what Jesus is saying for you and me. Az a bökkenő viszont, hogy nem ezt mondja ezzel nekünk Jézus. He's not saying that this is the formula for me to do what you want. Nem azt mondja, hogy íme a recept, ezáltal elérheted azt, hogy azt tegyem, amit akarsz. What does it mean to pray in Jesus' name? Mit jelent akkor az, hogy Jézus nevében imádkozunk? It means to pray in, a, in such a way that you are accounting for his character, his heart and his will. Ez azt jelenti, hogy számba veszed az ő jellemét, az ő lényét, az ő akaratát. It's when you're you're accounting for who God is in your prayers. Amikor az alapján imádkozol, számba veszed, vagy elismered, hogy ki Isten. When we pray in God's heart and in God's will, he will do it. Amikor Isten szíve szerint és az ő akaratával egyezően imádkozunk, akkor ő azt meg is fogja cselekedni. And so don't mistake don't mistake the in Jesus name idea with some way of forcing or coaxing God to do what you and I want him to do. Ez ne keverjük össze, amikor Jézus nevében imádkozunk, akkor azzal nem kierőszakoljuk Istentől azt, hogy mi akaratunkat tegye meg. Real success is not getting God to do what I want. It's it's when God changes my will to his will. Az igazi siker nem az, amikor elérjük Istennél azt, hogy megtegye, amit mi akarunk, hanem azt, amikor a mi akaratunk az övéhez válik hasonlóvá. Prayer requires humility. Az imádsághoz alázatra van szükség. And I think another reason again I mentioned it why I think prayer is so hard is because the devil hates prayer. És egy másik dolog, amit már említettem, hogy miért olyan nehéz imádkoznunk, az az, hogy az ördög utálja, amikor imádkozunk. The devil doesn't want you connected to God. Nem akarja ugyanis, hogy kapcsolatba kerüljünk ilyen módon Istennel. And he certainly doesn't want you praying within the heart and will of God. Azt meg pláne nem akarja, hogy az ő akaratának megfelelően az ő szíve szerint imádkozz. Now there, there are some things... Um, w- w- There, there are some things for us as Christians that it can be hard to do. Vannak olyan dolgok számunkra, a keresztények számára, amit nehéz. One of those is getting to church on Sunday morning. Nehéz megtenni. Az egyik ilyen, hogy vasárnap eljussunk a Does anybody else have a hard time getting to church on Sunday morning? Van még itt olyan ember, aki néha küzd azzal, hogy ide jusson, hogy eljöjjön. And if you have children, let's not even talk about it. Ha meg gyerekeitek is vannak, akkor meg ne is beszéljünk róla. That's when we are the least like Christians in the world, is just before church. Akkor vagyunk a legkevésbé oh keresztények, amikor el kell jönni gyülekezetet, konkrétan az előtt. Everybody's crying, including you. Akkor mindenki kiabál tégedet is beleértve. Everybody's angry, including you. Mindenki mérges veled egyetemben. And then we get into church, we're like, oh, God bless you, God bless you. És ide érünk, végre belépünk, jaj, Isten áldjon, ó. Oh. And all we want to say is just, everybody shut up and leave me alone, I want... 
Pedig I need to repent of the whole morning, you know. <laughs> csak azt akarod ez, igazából belül azt kiált, hogy mindenki csak fogja be a száját, hagyjon békén, és inkább csak meg akarom bánni az összes reggel elkövetett bűnnek. But there's nothing more difficult than consistent prayer. De annál, hogy az ember kitartóan következetesen imádkozik, semmi sem nehezebb. Seriously, if you have a hard time sleeping, pray. Komolyan, hogyha alvási problémáid vannak, akkor imádkozz. Dear Lord, oh my gosh, I'm so tired. Oh, Rama, és már meg is ásítasz. It's amazing, I got some of you to yawn too, that was excellent. Látom, egy páran elkezdtetek ásítozni. I could check that off my list for the morning, all right. Jó, akkor ezt kipipálhatom. It's amazing, if you forgot something, start praying. Fantasztikus, hogyha ha valamit If you forgot something, akkor kezdj el imádkozni. You'll remember every thought you have ever had in the last 20 years. Ugye is tudtad, hogy az alatt fog a fejedbe özönni minden aprócska gondolat, amit az elmúlt 20 évben elfelejtettél. Every meaningless thought that has ever crossed your mind, you'll remember. Minden jelentéktelen gondolat, ami valaha átsuhant a kis elméden, na majd ez felbukkan. I've been wondering where I put my keys 10 years ago. You'll remember. Hú, fogalmam sincs, hova dugtam tíz évvel ezelőtt a kulcsaimat, biztos, hogy eszedbe jut. Because the devil does not want you to get yourself in line with God. Mert az ördög nem akarja azt, hogy Istennel kapcsolódj. He hates prayer. Utálja az imádságot. Because God answers prayer. Mert Isten megválaszolja az imákat. And it is our greatest weapon and our most unused weapon. Ez a legnagyobb fegyverünk, ám ez az a fegyverünk, amit legkevésbé használunk. And Paul here he says, pray. Pál pedig azt mondja nekünk itt, hogy imádkozzunk. Azt mondja, hogy imádkozzatok értem, és mindazokért, akik Isten szolgálják. Imádkozzatok, hogy az igének szabad útja legyen az emberek életében. Nagyon áldott embercsoport vagyunk. Hiszen számunkra Isten kijelentette magát, mi ismerhetjük őt. We've been born again. And we're growing week after week after month after year in the Word of God. És Isten ibé igében növekszünk hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre. And we need to pray that God would that that same freedom, that same access would happen to others. És azért kell imádkoznunk, hogy ugyanez megvalósulhasson mások életében is. Let me just remind you about something when it comes to church, though, okay? De egyébként hadd emlékeztesselek titeket valami. Little side note. Ami egyébként egy gyülekezettel kapcsolatos. Being at church alone doesn't change you. Hogyha egyedül vagy a gyülekezetben, akkor az nem változtat téged. You see, we're really all about like we're about the word of God, word of God, word of God, word of God. Yeah, állandóan Isten igéről van szó, mindig az Isten igéje. We're strong in that here. Ebben itt ebben a gyülekezetben nagyon erősek vagyunk. But are we strong in that in our own hearts? De ugyanilyen erős ez az a saját szívünkben is. There, there's never been a more difficult time to keep people's attentions and I think the history of the world than in the times we're living in now. Hogyha a világ történelmet megfigyeljük, akkor soha nem volt olyan még egy olyan időszak, mint amit most élünk, amiben ennyire nehéz lett volna az emberek figyelmét megtartani. Everything is out there to distract us. Mert mert az igen, mert minden arra van, hogy elvonja a figyelmünket erről. They're not it's not bad things, it's just they're there to distract us. Nem rossz dolgok, de szerencsére csak figyelemelterelők. It's hard to keep people's focus, to keep people's attention. Nagyon nehéz az emberek figyelmét megtartani. And my exhortation to you is that just being in a place where the Bible is spoken isn't enough. És um, arra bátorítanak titeket, hogy azt, azt akarom kiemelni ebből, hogy csak pusztán az a tény, hogy ott vagy egy olyan helyen, ahol nagyon hangsúlyozzák az Isten igét, az nem elegendő. You have to engage your mind in the spoken and in the written word of God. Neked is ugyanúgy bele kell vonódnod a, a hirdetett és az olvasott igébe. That's where change begins to happen in our lives. Akkor fog az életedben elkezdődni a változás. So when we let God's word in fact and invade our lives. Amikor hagyjuk, hogy Isten igé átjárja és teljesen meghódítsa az életünket. So Paul prays, please let the word of God go free among people. Tehát ezért imád, ezt írja pár, hogy imádkozzatok, hogy az Isten igé szabadon elérje másokat is. And then he prays that he would be delivered from evil people. És utána azt kéri még imádság, azért imádkozzanak, hogy hogy a, a gonosz emberektől távol legyen. There so legyen. many Evil people around Paul. Mert nagyon nagyon sok ilyen elvetemült ember volt Pál. People who wanted to see him fall, stumble. Ők azt szerették volna látni, hogy Pál elbukik. They wanted to change his message. Szerették volna eltorzítani az üzenetét. Some people wanted him dead. 
Sőt, sokan akarták őt halottan látni. Many just wanted him silenced. Nagyon el, sokan el akarták őt hallgattatni. He, there was a lot of people against Paul. Tehát nagyon sokan voltak Pál ellen. He says, pray against these evil people. És azt kéri, hogy ezek, ezek az emberek, tehát ezek ellen imádkozzanak, hogy ezek ellen legyen kapcsolatban. Harmadik verstől. But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Harmadik vers, de hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. And we have confidence in the Lord about you that you are doing and will do the things we command. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állhatatosságára. You see, one of the th- one of the things that prayer does for you and I is that it brings us back into perspective. Az egyik dolog, amit elvégez az imádság az életünkben, az az, hogy a helyes perspektívát mutatja meg újra. Honestly, I don't know how Paul, well now I do, but Practically, how does Paul handle all that, um, all those enemies, all that frustration? Nem annyira értem, már mit értem, csak csak nem nem nehéz átlátni, hogy hogyan tudta Pál ezt a sok ellenséget, meg ezt a sok frusztrációt kezelni. I mean, this guy, this listen, this guy's whole purpose was to do good in people's lives. Hiszen ennek az embernek az egész uh, célja az volt, hogy hogy uh, elvégezze Isten munkáját. Az He just wanted to minister to them. Szerette volna szolgálni az embereket. And yet he had tons of enemies. És mégis tele volt uh, ellenségekkel. And it would have been so easy to be focused on just those people. Nagyon könnyű lett volna neki, hogyha csak ezekre az emberekre koncentrál. And he said it, not all have faith. Not all have faith. És azt állítja, hogy nem mindenki a hit. But then he says this, but the Lord is faithful. De az Úr hűséges. Do you want perspective? Pray. Szeretnéd a helyes perspektívát te is, akkor imádkozz. You want to see above the trees, you want to see the forest, then you need to pray. Te is szeretnél túllátni a, a, a fán, vagy az erdő tetej fölött úgy mondani, ellátni a messzeségbe, akkor imádkozz. What, what can make us stop seeing just the evil of people and see the faithfulness of God? It's prayer. It's when we get in line with God's heart and will. Az, az a dolog, az imádsága az, ami segít nekünk túllátni a problémákon, meg a körülöttünk lévő nehéz embereken. Life is overwhelming. Mert az élet sokszor de gondterhes. And it will beat us down. És legyűrköz minket. God bless you. Have a great week. Okay, yeah. Úgyhogy akkor ennyi lett volna az üzenet, Isten áldjon titeket. But it's true. De well, let's, not, let's not joke. I mean, you know, like, oh, you know, like, you know, well, life is not that. Life is hard. Ez az igazság, life is hard. Az élet nehéz. But there's a real God who can bring real perspective to life. Isten azonban valóságos és ő helyes perspektívát tudja megmutatni az életre volna. It's not going to come simply through talking about problems with everybody. It's going to come through prayer. Az általam fog szíd látni, hogyha mindenki mással a problémáidról beszélsz, hanem csak akkor, hogyha imádkozol. Paul says, "I'm praying that God would direct you to the love of God." Pál azt mondja, hogy hogy imádkozom, hogy Isten az összeretetére ben vezessen titeket. In all the difficulties and all the problems, I'm praying that God would direct you towards His love. És hogy hogy minden nehézség közepette az Isten szeretetében erősödjetek meg. Verse six, hat adik verstől. Now we command you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that you keep away from any brother who is walking in idleness and not in accord with the tradition that you received from us. Testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül, Uh-oh. és yeah. nem az szerint, a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vetetek át. Now he's getting down to business here. Now he's getting hardcore here. Na, egy kicsit most már kezd a lényegre térni. So the first thing we said is pray. Tehát az első dolog, amit említettünk, az az imádság volt. The second exhortation from Paul is stand up for the word of God. A második imád bátorítás pár részéről pedig az, hogy álljunk ki az Isten igényért. Now remember what the word tradition means here. Emlékezzetek, mert beszéltünk arról, mit jelent a hagyomány. It means the, it's the written word of God. Ebben az értelemben azt jelenti, hogy ez az Isten leírt igéje. So Paul is talking about a specific type of person here. Tehát Pál egy konkrét ember típusról beszél, vagy egy konkrét személyről. He's talking about a person who willfully is living outside of the truth of God's word. Tehát olyan konkrét olyan emberekre utalít Pál, akik szándékosan Isten igét And he's talking about a Christian who is willfully living outside of the word of God. Még az olyan keresztényekről, akik szándékosan így élnek. 
He's not talking about a person who just makes mistakes here and there. Nem olyan emberekről beszél itt Pál, akik csak itt, itt ott elbuknak. He's talking about a person who chooses to be outside of the truth of God's word and is a Christian. Hanem olyan keresztényről, aki úgy dönt, hogy Isten igéjétől mentesen vagy elszakadva él. And Paul says, if there is a person like that in your life, you are to put distance between you and them. És Pál azt mondja, hogy ha neked Whoa. is van ilyen ismerősöd vagy, és mert szépen embert, akkor ne tarts vele kapcsolatot. That's that's a strong. I mean, Paul's all about peace, love, kumbaya. Now he's like, get away from this person. Pál mindig a, azt hirdeti, hogy szeretet, békesség és kumbaya. Most pedig távol kell tartanunk magunkat az ilyen embertől. What, why? What's going on? Miért? Mi, mi folyik itt? First, let's be very clear on this, okay? De legyünk nagyon egyértelműek ezzel kapcsolatban. Paul is clear on why he says there should be some distance. Hiszen ő nagyon világosan elmondja nekünk, hogy miért kell ezt a távolságot megtartanunk. It's all for restoration. <gül> Mind a helyreállást szolgálja. Paul's the whole purpose of this distance between a Christian who willfully goes against God's will and you is for their restoration. Az annak a célja, hogy egy ilyen kereszténytől, aki szándékosan elszakadt Isten igéjétől, hogy tőle távolságot tartsanak, az a célja, hogy, hogy ő helyreálljon. And Paul says that we should, they're, 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 we should be specific in why we're distancing ourselves. És Pál azt is elmondja, hogy konkrét a Tan meg kell neveznünk, hogy miért tartjuk ezt a távolságot. In other words, you don't just you don't just walk away, but you explain. Tehát nem csak lekoptatjuk azt az embert az életünkben, hanem el kell neki mondani az okot. Okay, now before I talk about that, let me let me let me say what are not good reasons to distance yourself from someone. Miért tovább megyünk? Elmondom azt is, hogy mik azok az okok, amik azért itt nem állnak meg a helyüket. Okay, we do not distance ourselves from unbelievers. Tehát hitetlenektől nem. Hitetlenekkel ezt nem tesszük meg velük, nem szakítjuk meg a kapcsolatot. We go after we engage with unbelievers. Sőt, utánuk megyünk és próbáljuk őket bevonni az életünkbe. Oh, but they're not living according to God's word. Yeah, duh, that's the, that's the problem. De hát ők nem élnek Isten igéje szerint. Igen, jól látod, pontosan ez a probléma. That's why we go after them. Ezért megyünk utánuk. But they're living a terrible life. Yeah, that's what the gospel is all about. Hát borzalmas életet élnek. Igen, így van. Erről szól so, az evangélium. We don't distance ourselves from unbelievers ever. Tehát nem a hitetlenektől kell távol tartanunk magunkat. We don't distance ourselves from someone because it might make us look bad. És nem is az olyan emberektől, akik miatt rossz fényben tűnünk fel. Right? I don't want to be near that guy because then people will think I'm like him. Ó, nem akarok az ő társaságában lenni, mert aztán az emberek azt gondolják végül, hogy én is olyan vagyok mint ő. We don't do that. Or we're not supposed to do that. Ez sem kellene elkövetnünk. If Jesus worked off of that logic, he would have never come to the earth. Ha Jézus ezen logika alapján működött volna, akkor sosem jött volna el a földre. He wouldn't associate with any of us. És egyikünkkel sem vállalt volna közösséget. And so we don't we don't keep a distance from somebody because they might make us look bad. Tehát nem azért tartunk valakitől távolságot, mert az ő tükrükben rossz fényben tűnünk be fel. Don't 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 worry so much about yourself like that. Tehát ilyen értelemben ennyire ne aggódjatok magatok miatt. The distance is not for our benefit. Hiszen ez a távolságtartás nem a mi javunkat szolgálja. It's for theirs. Hanem az adott személyét. That's the idea here. Ez az alapvető elképzelés a sorok mögött. We don't distance ourselves from a believer who's struggling. És nem is egy olyan hívőtől kell távolságot tartanunk, aki küzd. You know, hey, stop struggling and I'll hang out with you again, you know. Hagyd abba a küzdelmeidet, és na majd újra akkor együtt no, 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 barátkozhatunk. We love them, we, 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 we fellowship, we help them, we pray for them, we work with them. Nem, szeressük az ilyen embert, és, és imádkozzunk velük, legyünk velük közösségbe, segítsük őket. The person that Paul is talking about azok az emberek, akikről Pál beszél, is a person who says, I'm a Christian, azok az emberek azt mondják, hogy keresztények vagyunk. I am not going to live the way that I'm supposed to, according to God. Viszont nem fogunk úgy élni, ahogy Isten igéje írja. And you need to accept me Just like I am. És ti pedig fogadjatok el engem úgy, ahogyan vagyok. And to that person we can say, no, dude, I don't have to. És az ilyen embernek. You have to add the dude to it. No, I'm just kidding. Azt mondhatjuk, hogy hey haver, ezt okvetlenül hozzá kell tennünk, hogy nem, nem, nem vállalok ezzel közösséget. Szeretlek. But that's not okay. De ez így nincs rendben az életedben. God's not okay with that, you know, and we're not okay with that. Ez nem kedves Istennek és ezért mi sem. Yeah, you're my brother. Azonosulunk veled.
Testvérek vagyunk. Mm-hmm. Testvérek vagyunk. But this is not okay. De ez így nincs rendben. Now, now here's what, here, let me tell you what's, norm, here, what's normally happening. Okay? That, this is the ideal. Általában az történik. And this has happened like three times in the history of Christianity, I think. Ez az ideális, és ez kb. háromszor meg is történt a kereszténység történelmében. And not in our generation, absolutely. De hát abszolút nem a mi nemzedékünkben. The last time was like 250 years ago, I'm pretty sure. Kb. 250 ezer év. 250 évvel ezelőtt volt ez Let me tell you what, how it normally happens. Szóval hadd mondjam el, hogy általában mi történik ilyenkor. Normally happens is that some Christians go all Rambo commando. You're this and you're wrong and we torch the bridge and just ruin relationship. Általában azt csinálják a keresztények, hogy hogy ilyen gerilla harcot folytatnak és 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 kommandoznak és fel égetnek maguk mögött minden hidat és teljesen tönkre teszik az adott kapcsolatot. You call yourself again, we just come down strong and hard. Te nevezed magadon, ne is akkor teljesen nyíltan és keményen lezárjuk. And we give no room for restoration. És nem hagyunk teret a helyreállásnak. Which is the entire point that Paul's making here. Pedig pont ez lenne az egésznek a lényege, erre utal Pál is. The whole point is restoration. Hiszen az egésznek az a célja, hogy helyreállás történjen. But most of the time we don't give any room for restoration. De legtöbbször nem hagyunk a helyreállásnak teret. That's one side. Here's the other side. Ez az egyik oldala a dolognak, a másik pedig. Nobody says nothing. Az az, amikor soha senki nem mond semmit. Everybody keeps their mouth. Mindenki csak tartja a száját, meg hümmög magában. Everybody's hoping somebody else will help. És mindenki azt reméli, hogy nem majd lesz egy bátor, aki segít. And that is equally destructive. És ugyanilyen romboló ez a hozzáállás. Because we today literally have well, I don't know what the numbers are, but it's a whole lot of Christians who think they're absolutely okay because nobody will tell them it's not okay. Mert itt és most Elmondhatjuk azt, persze nem tudom az arányokat, meg hogy konkrétan milyen számokról beszéljek, de nagyon sokan vagyunk úgy, hogy azt hiszük, hogy rendben vagyunk, pusztán azért, mert senki nem mondja el nekünk, hogy nem. Lehet, hogy ez a jelenség mindig is fennáll, de hát most mi itt élünk, és most. When did love and agreeing with each other have to be one and the same? When did love and agreeing with each other have Mi, to be one and the same? Mikor volt az, hogy a, a szeretet és az, hogy egyetértesz valakivel, az egyes ugyanaz volt? When did respect and agreement have to always be the same? És mikor, uh, mikor volt vagy van az, amikor a tisztelet és az egyetértés az egyes ugyanaz? Can, can't we disagree and still respect each other? Nem lehetne az esetleg, hogy ugyan nem értünk egyet, de attól még tiszteljük egymást. That's the ideal here. Mert ez az ideális szenárió, amit itt látunk. Paul, Paul calls this person a brother. Pál az, az ilyen ember testvérének nevezi. He doesn't say, get away from that scoundrel, you know. Nem azt mondja, hogy ettől a botrányos alaktól tartsd magadat távol. He says, distance yourself from that brother. Hanem azt, hogy ettől a testvértől tartsd távolságot. We're still family, but you got to know this isn't okay. Ugyanúgy egy család vagyunk, de azt ugyan el kell ismernünk, hogy ez itt nincs rendben. And I think the world's being torn apart by this thing of like if we don't agree, we can't respect each other. Szerintem a világot is ez szabdalja szét, hogy ha az emberek nem értenek egyet, akkor akkor nem is tudják tisztelni egymást. And it's it's hurt the church too. It hurts Christians. És ez kárt okozott az egyházban is, fájdalmat okozott a keresztényeknek. If you don't think exactly the way I think, then you're wrong. Ha nem pontosan ugyanúgy gondolkodsz, ahogy én, akkor neked nincs igazad. Really? Where is that Bible first? Ezt az ige verset hol látjuk pontosan a Bibliában? And we're, we're, either, we're either distancing ourselves from people in this harsh judgment, or we're just doing absolutely nothing. Sokszor vagy azon, hogy teljesen keményen leírjuk az ilyen embert, és elvágjuk magunkat tőlük, vagy pedig semmit nem csinálunk. And both are wrong. És mind a kettő egyaránt helytelen. Here's the ideal. A, az ideális az, God help us to try to do that. Hogy kiáltunk Istenhez. Okay, I'll move on. Kiáltunk Istenhez, hogy segítsenek nekünk. Otherwise, I'll just keep preaching this point here. Let's keep going. Hetedik verstől, jó? For you yourselves, for you yourselves know how you ought to imitate us, because we were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's bread without paying for it. With toil and labor, we worked night and day, that we might not be a burden to any of you. Hetes verstől, mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtük közöttetek. Nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és feszültséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Right, 
Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. For even when we were with you, we would give you this command. If anyone is not willing to work, let him not eat. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek. Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Okay, so pray. Tehát az első volt az imádság. Make a stand for the word of God. Állj ki, szilárd van Isten igényért. And here's the third one, work. És itt a harmadik, dolgoz. I know that's everybody's favorite right there. Tudom, hogy mindenkinek ez a kedvence. Just write that down, put it on the hütő. Yeah. Ez, work. Ez ilyen tipikus hütő mágnes igevers. Now, dolgoz. Let's, let's, um, let's look at it here. Notice what Paul says, if anyone is unable to work. Tehát azt írja pár, hogyha valaki nem unwilling képes, to work. Nem az respond. van, hogyha nem képes, nem, van, hanem hogyha nem hajlandó dolgozni. There are many among us who are unable to work. Nagyon sokan vannak közöttünk, akik képtelenek a munkára. Paul's not talking about them. De Pál nem az ilyen emberekről Paul's beszél. Not saying, How can you not be able to? He's not condemning anybody. Nem kárhoztat senkit ezért, hogyha valaki munkaképtelen. He's talking about people who are unwilling to work. Hanem az olyanokról beszél, akik nem hajlandóak dolgozni. Um, God, one of the ways that God wants to provide for His people is through your work. Ez az egyik módja annak, ahogyan Isten gondoskodni szeretne a népéről, tehát ez a munka. Bummer, right? Yeah. One of the ways God wants to provide for you is through your labor. Ez az egyik módja annak, hogy Isten gondoskodik rólunk a munka. That, that, that doesn't mean that it's the only way God provides. Ez nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy Isten gondoskodik. But it is absolutely one of the ways. De mindenképpen az egyik módja. And there were apparently some Christians in Thessalonica who gave up on work. És szemmel láthatóan voltak olyan keresztények Tesszalonikában, akik abba hagyták a, a Jesus is coming back. I quit, you know. Oh, Jézus úgy is jön vissza, hát akkor minek is. Jesus is coming back. Rip up the bills, you know. Jézus jön vissza, már nyiszlik betépem az összes számlámat. And so they were they became unwilling. They they weren't going to work anymore. Tehát nem voltak hajlandóak többé dolgozni. Paul says if you won't work, you don't eat. De Pál azt mondja, hogy ha nem dolgozol, nem is eszel. Strong command right there. Elég erős ez a parancs. If you won't work, you won't eat. Ez a kijelentés, hogy ha nem dolgozol, nem is eszel. Now, again, we we already established this. Life is hard. Ezt már egyszer megállapítottuk, az élet nehéz. And none of us are so naive, well, maybe some of us are naive enough to think. I know that there are many people who work full time and it's still not enough. És lehet, hogy vannak köztünk ilyen naív emberek, bár szerintem nem sokan, akik azt gondolják, hogy, 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 hogy dolgoznak, de mégsem elég. Tehát nagyon sokat dolgoznak az emberek, de mégsem elég. But isn't that the dream? If I work hard, I'll be able to take care of myself and de my family. De mindenkinek ez az álma, hogy ha keményen dolgozom, meg elget, akkor majd gondoskodok a családomról. That, that verse isn't in the Bible, though. Egyébként ez az igaz vers sincsen bent a Bibliában. That's a, that's a worldly idea that you know, do your job hard and you'll get paid enough and you can live. Ugyanis ez a világból jön ez az elképzelés, hogy ha keményen dolgozol és mindent megteszel, akkor majd jól élsz. And for a lot of people, listen, that's not true. És nagyon sok ember számára ez, ez nem igaz. You're working, you're doing everything you can and it's not enough. Dolgozol, mindent megteszel, amit csak lehet és mégsem elég. The money that you get is still not enough and you're working. Mert dolgozol, de az a pénz, amit érte kapsz, az egyszerűen nem elég. One of the ways that God provides for his people is through work. Ahogyan Isten gondoskodik az ön népéről, annak csak az egyik módja az, hogy dolgozunk. Let me make an encouragement to you. Or, or try. Work hard. Dolgoz keményen. And trust God. És bíz Istenben. You see, I believe that if we're if we're doing our parts, God can meet our needs in other crazy, fantastic ways. Hiszem, hogyha mi megtesszük a mi részünket, akkor Isten őrületes és bámulatos módokon majd megteszi az ő részét. But it might not show up in your um, de lehet, hogy nem a fizetésedben fog ez megmutatkozni. Lehet, hogy tényleg nem lesz elég az, amit keresel. De hiszük azt, hogy Isten más módokon is tud munkálkodni az életünkben? The answer is not give up on work, you know, the Bible is clear. If you don't work, you don't eat. Nem a válasz, nem az a válasz, hogy akkor hagyd fel a munkát, hanem 
hagy fel a munkával, hanem, hanem azt mondja az ige, hogyha nem dolgozol, nem is eszel. And I know a lot of you are going to come and say, well, I'm trying to get work. God bless you. Keep trying. És sokan tudom, hogy jöttök majd oda hozzám, mondjátok, hogy de én annyit próbálkozom, hogy munkához jussam, és akkor mondom, hogy igen, Isten áldjon, még ne is add fel. God will honor you for that. Just keep going at it. Isten ezt meg fogja áldani, csak Menj tovább ezen az úton. 11. Vestől, vers 11. For we hear that there are some among you who walk in idleness, not busy at work, but busy bodies. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek. Nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Now, such persons we command and encourage in the Lord Jesus Christ to do their work quietly and to earn their own living. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk és a lelkükre kötjük, ami Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. So Paul says it kind of in a little funny way, kind of well, not that funny, but yeah. Pál, kicsit, um, mókásan, viccesen fogalmaz. He says there are some among you who are busy bodies about no business. Azt mondja, hogy vannak akik uh, szorgoskodnak ugyan bizonyos do- területeken, de hát semmi hasznosat nem végeznek el. See here, here was the problem. Now these people had all this free time. Tehát az a probléma merült fel, hogy itt volt ez a, ez a, ez, ez, ezek, itt voltak ezek az emberek, és tele voltak szabad idő, idővel. And they were wasting it by stirring up division. És uh, úgy pazarolták el az idejüket, hogy megosztást támasztottak a gyülekezetben. Paul says, hey, stop that, go back to work, earn a living, God bless you. És Pál azt mondta az ilyeneknek, hogy ezt hagyjátok abba, kezdjetek el dolgozni, keressétek meg a magatok kenyerét. Stop being a busybody. Ne legyetek ilyen, ilyen, ilyen léhűtők. Get back to work. Hanem kezdjetek el újra dolgozni. But Jesus is coming back. Yeah, let him find you working. De hát Jézus vissza fog jönni. Igen, <laughs> engedjétek, hogy munka közben találjon titeket. You know. What do you want to be doing when Jesus comes back? Busy. Mit akarsz csinálni épp akkor, amikor Jézus visszatér? Hát légy, foglalatoskodj a dolgoddal. Be about his business. Az ő dolgaival törődj. Verse 13. 13. As for you, brothers, don't grow weary in doing good. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. One of the, I think one of the things that, that, that frustrates so many Christians today is Um, is, uh, is people taking advantage of their generosity? Szerintem az egyik legidegesítőbb dolog számunkra az, amikor azt látjuk, hogy vannak olyanok, akik visszaélnek a jótékony. Right, I tried to, I tried to help, and then and it's never enough. It's never enough. It's never enough. A jótékonysággal, amikor, amikor, amikor azt látjuk, hogy valaki adakozik és és ad és ad, de sosem elég. And you know, you feel constantly like it's you're being, you know, I mean, anywhere you walk around the city, you feel like maybe you're being manipulated, you don't know what's true, you don't know what's real, you don't know, ah, what do I do? És körbe jársz a városban, és sose tudod igazán eldönteni, hogy igen, hogy hogyan segíthetsz, mert nem tudod, hogy ez most mennyire manipulatív, vagy mennyire valóságos, mennyire igaz, amit kérnek, vagy állítanak. Right? So much effort, so little result. És olyan sok erőfeszítés kell hozzá, olyan kicsi eredményért. Let me take you back to what Paul says then. De akkor térjünk oda vissza, amit Pál mond. Don't grow weary in doing good. Ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. You see, from the world's perspective, doing good oftentimes produces very little results. A, a világ szemében az, amikor az ember jó cselekszik, sokszor nagyon kevés eredménnyel jár. But you're not accounting for the work that God is doing in you through the doing good. De azt nem veszed ilyenkor figyelembe azt a munkát, amit benned végezel Isten azáltal, amikor a jót cselekszed. You're being changed. Mert akkor te változol. In doing good. Azáltal, hogy jót cselekszel. And that is a result. És ez igenis eredmény. Don't grow weary in doing good. Ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Because not only are you helping, but you're being changed. Mert azzal nem csak hogy segítesz, hanem te magad is változol. I think for a lot of us we don't want to do good because Sokan szerintem azért nem akarunk jót tenni, mert It's just not in us to do it. Mert egyszerűen így nem jön belőlünk. We somehow we've got this weird idea that like compassion and mercy and kindness are personality traits. Valahogy ez az elképzelésünk van, hogy hogy a a, a jóság, a kedvesség, meg az együttérzés ezek személyiség vonások. Like, oh, that's just their personality. They're so tricky. Oh, no. oh, hát az az ember ilyen. Ő, őnek ilyen a jelleme. 
Compassion is not a personality trait. Nem, az együttérzés az egyáltalán nem személyiség egy. That's a work of God in someone's life. Az Isten munkája. If you don't életében. have it, get it. Ha nincsen meg benned, vagy nem jönne belőled, akkor szerezd meg. Don't say, well, I'm not that kind of person. Of course, you're right, you're not. Nem mondd azt, hogy ó, oh, hát én nem ilyen típusú ember vagyok. Egyébként igazad van, nem vagy ilyen. You gotta get it. Ezt meg kell úgymond Paul doesn't szerezned. say, don't grow weary in being good. He says, don't grow weary in doing good. Nem azt mondja Pál, ne fáradjatok bele abba, hogy jók vagytok, hanem abba, hogy ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. It's an action. You have to do something. Ez egy cselekedet, valamit meg kell tenned. None of us were born merciful. Mert egyikünk sem úgy született, hogy irgalmas. Don't see it as personality. It's character. Ne úgy, úgy lásd, hogy ez a személyiséged része, hanem ez már a jellemed. Many of us are, are, are not doing good uh, because I'll give another reason. Nagyon sokan azért nem teszik, teszünk jót, mert és akkor jön egy másik. It's ok. outside of our comfort zone. Mert emiatt ki kéne lépni a komfortzónánkból. If your Christianity only fits within your comfort zone, it's small. Ha a kereszténységed belefér a saját komfortzónádba, akkor nagyon sekélyes a kereszténységed. Don't let your Christianity exist only in the realm of what's comfortable for you. Ne engedd, hogy a kereszténységed csak abban a környezetben zajlódjon, ami, ami számodra kényelmes. Because you, you will be missing out on the whole purpose of your salvation. Mert akkor az egész üdvösségednek a célját veszített szem elől. And I mean, let me just be really honest, brutally honest here. It'll be boring if you stay within your own comfort zone. De hagyd legyek nagyon, nagyon őszinte veletek. Hogyha a saját komfortzónátokban maradtok, akkor ez nagyon unalmas lesz. There's no challenge, there's no risk. Nem ez kihívás, nem ez kockázat. You were made for a dynamic Christian life. You have to get outside of yourself. Isten dinamikus keresztény életre hívott minket. Ki kell lépnünk a saját kényelmi zónánkból. Christmas can become one of the most selfish times of the year. Az évben a karácsony lehet az egyik legönzőbb időszak. My family, me, 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 my, me, 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 me. Az én családom, meg én, meg mi, meg mi, én, 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 én. Enjoy your family. Some of you are like, I won't, but try. Enjoy your family. Élvezd ezt az időszakot a családoddal. Sokat akar azt mondják, hogy hú, ezt nem lehet, de próbáld meg. But don't let this become. Listen, it's a great chance to get outside of yourself too. Ez is nagyszerű lehetőség arra, hogy kicsit a kényelmi zónánkból kilépjünk. We've been um, we're blessed to have opportunities to get outside of ourselves to do good. Ez áldás nekünk, hogy vannak ilyen lehetőségeink, amikor kicsit kiléphetünk és jó cselekedhetünk. Maybe you say I don't really even know where I would start. Listen, we'll help you. Lehet, hogy azt gondolod, hogy de hát azt se tudom, hol kezdjek. Hát tudunk segíteni. You don't know how to get outside of yourself, we'll help you. Ha nem tudod, hogyan lépj túl önmagadon, okay. tudunk tippeket adni. We'll, we'll, we'll push start your, your journey. Akkor beindítunk okay. téged, belökünk téged ezen az úton. And once you get outside of yourself, God gives you different ideas. Fly, little birdie, fly, okay? És aztán, ahogy így útra kezd, majd Isten hozza eléd a lehetőséget, és csak repülsz kis madárban. But until then, we're happy to push you in the right direction. De Seriously. De nem jut, szívesen segítünk, hogy egy kicsit így útra indítsunk. In, in, in fact, here, here, oh man, I'm going to throw down a big, I'm going to challenge you right now. Hú, egyébként most nagy, nagy um, kihívást intézett elétek. Try to do things that have zero benefit for you. Próbáljátok meg olyan dolgokat tenni, amitből az égvilágon semmi hasznotok nem lesz. That maybe don't even give you that warm fuzzy heart feeling. Amitől nem lesz ez a jó kis jaj, hogy megmelengeti a szívedet érzés. Because that's something. Mert azért az már valami. And a lot of people serve for that reason. És nagyon sokan ezért szolgálnak. Makes me feel so good. Mert attól olyan jól érzem magam. That's great. That really is great. Oh, super. Egyébként ez tényleg egy jó dolog. But can you go further? De ennél egy kicsit tovább is tudsz jutni. Can you go beyond that? Túl tudsz ezen lépni. And if you're not, you don't know how, I'm serious. Come and talk to us. We'll, we'll help you. Ha nem tudjátok hogyan, ezt most teljesen komolyan mondom, More hogy gyertek, és nagy örömmel Így adunk van. nektek nagy. ötleteket. Let's finish in verses 14 and 15. Jó? Akkor fejezzük be a 14. 15. verset. If anyone does not obey what we say in this letter, take note of the person and have nothing to do with him that he may be ashamed. Don't regard him as an enemy, but warn him as a brother. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeni intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak. Ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. 
de ne tekintsétek ellenségnek, hanem incsétek, mint testvéreteket. Paul goes back to that third point. Pál visszatér erre a harmadik dologhoz. Or the second point actually, bocsánat, Vagy a második, második volt. Take a stand for the word of God. Tehát, hogy álljatok ki Isten igéért. But 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 don't don't treat them like an enemy. Warn them like a brother. Ne ellenségként kezeljétek, hanem testvérként incsétek. Our faith is real. A hitünk az valóságos. And it has to work in the real world. És a való világban kell működnie. We but we have to work it out. De nekünk kell kimunkálnunk. It works, but we've got to work it out. Működik, de nekünk kell munkálkodni rajta. So pray. Úgyhogy imádkozzatok. Take a stand for the truth of God's word. Álljatok meg Isten igében, az Isten igazságáért álljatok ki. Work hard. És dolgozzatok keményen. And do good. És cselekedjetek jót. Now, never, um, not one time in the Bible are we told to do something without first being told of what God has done for us. De a Bibliában soha sehol nem látunk olyan utasítást, hogy tegyük meg ezt vagy azt, anélkül, hogy előbb ne olvasnánk azt, hogy Isten mit tett értünk. You've been blessed by God, so go bless others. Titeket Isten mennyire megáldott, úgyhogy most menjetek és áldjatok meg másokat ti is. You've been, you are being changed, so go make a change. Ti magatok változtok, ezért, ezért segítsetek, hogy más is változhasson. Go live it out because it's happening in your life. Éljétek meg, mert mert ti veletek történik. And man, Christmas is a great opportunity to get outside of ourselves. A karácsony pedig tökéletes időszak arra, hogy túllépjünk önmagunkon. Do it. Egyszerűen csak menjetek. Let's pray. Imádkozunk. Lord, thank you so much for your word. Atyánk, annyira köszönjük az ikédet. And Lord, we see that there are there's there's passages like our passage today that are very clear in in directing us and how we should live out our faith. És látjuk burunk az igédből, hogy vannak ilyen ilyen igeversek, amit most is tanulmányoztunk, hogy hogy tudjuk megélni a hitünket. And I want to pray for your people and pray for in myself too, Lord, that you'd help me to live out. Help us to live out our faith. És ezért imádkozom magamért is és a te népedért is, hogy segíts nekünk megélni a hitünket. Lord, you've you've loved us to the end. Uram, te mind végig szerettél minket. And help us to get outside of ourselves. Segíts, hogy hogy túllépjünk önmagunkon. Help us, Lord, to 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 not grow weary in doing good. És segíts, hogy ne fáradjunk bele a jó cselekvésébe. God, help, I pray, Lord, that you would you would bless, you would help, and you would strengthen your people, Lord. Uram, imádkozom, hogy áld meg és erősítsd meg a népedet. We've talked about the importance of working hard. God, I pray, I pray for those who are looking for work that you would provide it. De beszéltünk arról, hogy mennyire fontos, hogy keményen dolgozunk, uram, imádkozom azokért, akiknek nincs munkájuk és keresnek, hogy adj nekik. We believe that you're a great provider, God. Mert, Meet our needs. Mert hiszük, hogy te gondoskodsz és és kérlek, hogy töltsd be a szükségleteinket. We love you, God. Szeretünk Istenünk Jézus nevében. Amen. Amen. Jézus vezet, szólíts két kezem, álmoly mélyen, tötremeimben, lényem felett, te vagy úr is király, legyen hát ti az életem.
Uram, tényleg te uralkodj az életünkben. Let the truth of your word um, be worked out in us. És a te igazságaidat munkált ki bennünk. Please help, and I really pray that you would watch over your people, Lord. Segíts, uram, és, és tényleg ezért imádkozom, hogy 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 vigyázz a te népedre. Lord, strengthen the weak. Erősítsd meg a gyengét. Heal the sick. God. És gyógyítsd meg a beteget. Bless your people, Lord. Áld meg a népedet, Uram. We pray these things in the name of Jesus. Mindezeket Jézus nevében kérjük. Amen. 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 God bless you guys. Isten áldjon benneteket. Have a great week. És legyen nagyszerű And if you do need prayer, there'll be people here to pray for you. Előre jöhettek, hogyha szeretnétek, hogy imádkozzunk veletek. Tie boxes are on the side. Oldalt találtok dobozokat, tudtok bele a domain dobni. Have a great week. Legyen egy szép jó hetet. Isten áldjon benneteket.